Et hey oh, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans notre maison. Donc aujourd'hui je vais faire un home tour pour vous montrer la maison, euh, dans quel état elle est, enfin euh, au niveau encombrement, etc. Avant euh, le grand désencombrement pour passer d'une maison de 140 mètres carrés à un mobilhome de 20 mètres carrés. Donc euh, au fil des années on a quand même déjà fait euh, beaucoup de tri, on s'est débarrassé de beaucoup de choses, mais... Quand on habite dans une grande maison, forcément euh, ça invite à accumuler des choses et encore plus quand on a un enfant. Euh, c'est vrai que d'être minimaliste euh, tout seul, euh, voilà, c'est plus facile. Mais avec un enfant, en plus on nous fait des cadeaux, etc. Donc on se retrouve vite submergé par plein de choses. Euh, je précise euh, que dans cette maison où on est actuellement, on stocke beaucoup de choses qui sont à ma mère parce que euh, on la loge euh, temporairement. Donc du coup il y a une pièce qui est dédiée à ses affaires, euh, plus quelques affaires dans le salon dont je vous montrerai tout à l'heure. Donc on a un hall d'entrée avec un immense placard. Donc en fait dans ce placard j'ai déjà fait du tri. Donc là il y a un meuble à chaussures, celui-là il va falloir que je le trie, je ne l'ai pas encore fait. Mais par contre j'ai déjà trié dans la maison et tout ce qu'il y a au-dessus ici à donner sauf le casque de vélo mais euh, tout ça euh, c'est à donner Emmaüs etc donc voilà un petit peu ensuite on va ici il y a les toilettes donc euh, là pas grand chose on a du stockage en dessous là euh, du lavabo mais il euh, y a des choses que ce n'est pas à moi voilà ensuite on entre dans l'immense Salon, salle à manger, euh, c'est vrai que là ça paraît un peu usine et encore il y a beaucoup de choses où c'est pas à nous. Euh, donc on va commencer ici avec le bureau de Bastien et son petit bordel. <rire> euh, là un parc pour enfants qu'on n'a jamais utilisé pour, pour notre fille mais qu'on utilise en fait pour bloquer la box parce qu'il y a la box juste là. Ensuite euh, là en fait... On a un petit peu de déco, euh, la lampe, euh, on va essayer de la vendre. La table basse aussi, on n'en aura pas besoin dans le mobile home. Et ça, peut-être qu'on gardera euh, un meuble 4 cases, ça peut toujours servir pour du rangement. Voilà un petit peu. Euh, là, la bibliothèque n'est pas à nous, mais par contre les livres sont à nous, donc il faudra trouver euh, du rangement dans le mobile home. J'ai déjà fait un gros tri des livres, ça c'est tout ce qui nous reste. Et euh, j'en ai encore une petite partie dans la chambre. Mais voilà, il va falloir que je refasse le tri de ça. Ensuite, on passe ici à la partie euh, jeu, euh, avec surtout bah, pour la Célestine. La petite table, je pense qu'on la gardera peut-être. Euh, soit ça nous servira euh, comme table à manger, donc c'est une table basse. Hein. Euh, soit euh, pour Célestine. Euh, le canapé n'est pas à nous, le fauteuil n'est pas à nous. Euh, ça je ne sais pas si on va le garder peut-être qu'on le mettra dans la chambre de Célestine pour pouvoir ranger euh, ses vêtements et ses jouets donc euh, à voir euh, là au dessus il y a encore du stockage il va falloir que je fasse le tri ensuite je passe à la partie salle à manger donc là on a une grande table de ferme euh, qu'on avait commencé à retaper en fait il manque la planche euh, du dessus euh, celle là on va l'emporter parce qu'elle servira en fait pour dehors avec euh, les deux bancs Ici, on en a mon petit espace couture. Le meuble ici n'est pas à moi. Euh, L'espace couture, en fait, j'en aurai un euh, chez, euh, chez ma belle-mère, en fait. Donc, je pourrais stocker euh, toutes mes affaires là-bas, je pense. Ensuite, on passe à la cuisine. C'est là où ça va être le plus compliqué parce que là, on a une grande cuisine avec euh, quand même pas mal de stockage. Oui, il y a une valise parce que c'est pour bloquer la porte pas qu'elle accède aux produits dangereux. Euh, on a une cuisine et une arrière cuisine qui fait buanderie. Et là, ça va être le plus compliqué pour réduire, euh, je pense. Il euh, y a un gros tri à faire là-dedans parce que les placards, ils sont pleins. Là, par exemple, on sait normal que tout soit en désordre parce que c'est le placard où Célestine a le droit euh, de toucher. Donc, voilà un petit peu. Et euh, donc c'est ça qui va nous manquer, je pense. Euh, voilà, il va falloir qu'on réussisse à réduire tout ça. Donc là, c'est notre espèce euh, garde-manger. Et buanderie avec les machines. 
euh, voilà et un autre espèce de stockage là donc là bon c'est pas hyper rangé je vous montre en état donc normalement on pourra peut-être avoir une espèce buanderie euh, dans une des granges ça c'est notre mini frigo par contre oui on fait avec un mini frigo mais un géant congélateur je pense que le congélateur aussi on pourra le mettre euh, dans une des granges parce que c'est sûr que ça rentrera pas dans le mobilhome et euh, voilà la machine à laver il va falloir que je vois parce que c'est vraiment essentiel vu que je fais les couches lavables euh, papier, toilette lavable enfin il y a beaucoup de choses euh, que je fais en lavable donc euh, c'est vraiment essentiel il va falloir qu'on trouve euh, un endroit le singe linge je l'ai parce que c'est plus pratique pour les couches lavables mais en gros euh, c'est pas, pas nécessaire voilà un petit peu donc là il y aura beaucoup de désencombrement à faire et euh, dans la cuisine aussi pour pouvoir réduire Ensuite, donc, je fais le tour. On va passer à la partie nuit. Donc, il y a trois chambres. <rire> Désolée pour Célestine, le bruit. Donc, ça, c'est la chambre de Célestine. Donc, pour une chambre d'enfant, elle est quand même très grande. Mais il n'y a pas énormément de choses. Donc, il y a le triangle de Pickler ici, euh, qui est disponible dans la boutique en ligne de Bastien, l'atelier de Folg, la planche d'équilibre. Elle a quelques jouets là, un petit coffre là avec des jouets. Et puis ici, donc, ses livres et son lit où elle dort euh, la première partie de la nuit. Et puis là-dedans, il y a ses euh, vêtements. Et là, c'est des jouets en surplus. En fait, je fais une rotation euh, pour pas qu'il y ait tous les jouets en même temps euh, de sortie. Donc euh, là, un gros tri à faire au niveau euh, des jouets. Bon, il n'y a pas... Tant de choses que ça parce qu'en fait la moitié c'est vide. En fait c'est juste rempli là-haut. Là tout ça c'est quasiment vide. Donc au niveau des jouets ça va en fait. Je vois par rapport à d'autres enfants, elle n'a pas tant de choses que ça. Mais euh, voilà, dans un bilan, il va falloir qu'on qu réduise quoi. Hop Maintenant je passe en face. Il y a la salle de bain. Donc là j'ai c'est un peu le bordel <rire> donc il y a la grande table allongée avec tout ce qu'il faut euh, couche lavable etc euh, encore un autre petit rangement ici les trucs de, de pharmacie il va falloir que je refasse un tri j'avais déjà fait un des tri euh, sur euh, les choses de la salle de bain mais je, je comprends pas à chaque fois ça revient euh. Et euh, donc euh, pour ces signes j'utilise aussi des choses, pour moi aussi, parce qu'on a des problèmes de peau, donc euh, voilà. Euh, dans l'espèce aussi sous euh, l'évier, il va falloir qu'on désencombre, parce que euh, bah, dans le mobilon on aura sûrement qu'un évier, et un petit meuble de rangement, donc il faudra que tout rentre dedans. Et pareil là vous voyez, c'est la tour, la tour d'observation, dispo aussi de la boutique. <rire> Bon, vu que je, je vous montre, je fais la petite pub en même temps, mais... <rire> Ensuite, la chambre familiale. Wouhou Ça, c'était la... On a deux immenses chambres, en fait, et une plus moyenne, euh, qui était la chambre de Célestine. Donc ça, c'est la chambre familiale avec euh, notre dortoir qui fait 3 mètres de long. Donc bien sûr, dans le mobilhome, ça ne sera pas possible. Il euh, n'y aura euh, qu'un lit. Euh, parce qu'on fait en fait euh, du coup de dos donc euh, voilà vu que c'est ici bouge beaucoup dans la nuit c'est plus pratique comme ça là euh, c'est un meuble ou un peu fourre-tout là il y a genre les papiers importants euh, là, je vais pas ouvrir enfin si je peux montrer en plus la... le truc c'est casser la... la figure l'étagère la... donc euh, voilà ça c'est à désencombrer euh, mon bureau aussi qui a toujours pas mal de choses qui traînent, ça on va pouvoir le virer, il n'y a pas grand chose dedans en fait, il y a juste quelques livres et quelques choses qui traînent. Euh, la télé n'est pas à nous, la table on va la vendre, ça euh, c'est de ma grand-mère, donc ça j'aimerais beaucoup le, le garder dans le mobilhome et j'aimerais repeindre, repeindre le bois en blanc. Voilà, alors ensuite là il va y avoir du boulot. Euh, c'est euh, notre dressing alors au niveau des vêtements normalement il n'y a pas tant de choses que ça bon là ça paraît un peu rempli je me rends compte euh, mais c'est surtout que là il y a des espaces de stockage en haut, en bas le siège auto, des valises euh, là aussi 
là-haut, voilà, il y a du stockage, du stockage, des vêtements, etc. Donc euh, ça, il va falloir réduire euh, pour qu'on réussisse à atteindre euh, en fait euh, juste ça. Et encore, je pense qu'on n'aura même pas ça dans mon bilan. Donc euh, voilà, il va y avoir du boulot. Voilà, voilà, donc il y a la troisième chambre ici que je ne vais pas vous montrer parce que c'est les affaires euh, de ma mère. Là, c'est un placard que j'ai déjà désencombré, mais il a l'air encombré parce que en fait, il y a trois bacs comme ça. Ça, c'est les trois bacs des choses qui sont à vendre sur Vinted, des cartons pour envoyer les colis. Et ensuite, tout ce qui est en dessous, c'est mes trucs de, de stockage, de mes loisirs créatifs, tout ce qui est couture, crochet tricot, euh, etc. Et en haut, euh, des stockages de boîtes, euh, de sacs, etc. Donc en fait, j'avais tout désencombré. Et là, vu que j'ai rajouté, j'ai récupéré euh, des, des cartons euh, pour pouvoir euh, faire les envois des colis Vinted. Bah, du coup, c'est à nouveau encombré. Ça, c'est couture. Ça, c'est les draps. Et euh, là, encore là-haut, euh, tout ce qui est en vente euh, sur Vinted. Donc voilà un petit peu euh, pour le tour de la maison avant le désencombrement. Donc le but, le but est de passer de 140 mètres carrés à euh, 20 mètres carrés. Donc vous voyez, bon c'est déjà énorme ce <rire> parce qu'on a ici. Euh, parce que c'est vrai que nous on n'a pas de canapé, ça c'est pas à nous. Donc enfin bref, je ne vais pas tout refaire. Mais euh, en gros, voilà, il va falloir qu'on désencombre. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos de désencombrement. Je sais que moi j'aime beaucoup regarder ça. Euh, là on est en plein de recherche mobilhome. Peut-être qu'on fera une vidéo aussi sur la recherche de mobilhome parce qu'on ne l'a pas encore trouvé. Euh, voilà, avec le confinement, etc. C'était un peu galère. Donc euh, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.